अर्धपरिवाहितम क्षमता मेजरिटी जोड़ा लगाना पंचम बुझारा लगानो हलो तक स्थल तैरिटे नामकरण मान जंगशन पॉइंट जंगशन मूल विषय संलग्न डान पार्स चित्र खेल कर चेस्ट कर सबाईटेंट बुझे तुम्हारे निकटवर्ती अंचले तुम एन टाइप प्रचुर इलेक्ट्रन तुम पी ते जा प्रचुर होल एने जा क्यों जा कारण तुम एखने आधान घन तारतम्य आर्थक्य आ द्वारा बोझान व्यापन प्रक्रिया संघटित हो तो व्यापन प्रक्रिया संघटित हार पर घटना घटे देखो घाटती मानी प्लस आयन तैरि डान पास एन अंचल इलेक्ट्रन तुम पीते जाने प्लस आयन तैरि तथा 
ওই ইলেকট্রনটা তোমার এই হলে এসে যখন প্রতিস্থাপন হবে বসবে তখন ওই ইলেকট্রন কিন্তু চলার ক্ষমতা হারিয়ে হারাবে অর্থাৎ মোবিলিটি হারাবে মোবিলিটি বলতে বোঝানো হয় ইলেকট্রনের চলার ক্ষমতা তার মানে আমার এই ইলেকট্রনটা যখনই তোমার এই হলের এই পয়েন্টে আসবে এখানে আসবে তখন এখানে যেহেতু ইলেকট্রন এখানে এসছে এসে সে নিস্তরিত হয়ে যাবে তথা চলার ক্ষমতা হারাবে এই জন্য এখানে ঋণাত্মক আইন তৈরি হবে তার মানে আমার এখানে ব্যাপন প্রক্রিয়ার কারণে কি হচ্ছে যেহেতু এন অঞ্চল থেকে প্রচুর ইলেকট্রন জংশন সংলগ্ন বাম পার্শ্বে যাবে একইভাবে পি থেকে প্রচুর হোল ডান পার্শ্বে যাবে তাহলে হোল ডানে যাওয়া মানে কি আসলে হোল ডানে যাওয়ার অর্থ হলো যে তোমার এখানে প্লাস আইন তৈরি হবে আর ইলেকট্রন গুলো এখান থেকে এই পার্শ্বে যাওয়া মানে কি বাম পার্শ্বে মাইনাস আইন তৈরি হবে এখন এই ইলেকট্রন গুলো এখানে এই পার্শ্বে এসে হোলের সাথে যখন মিলিত হয় আবার এই হোল গুলো যখন ডান পার্শ্বে এসে ইলেকট্রনের সাথে মিলিত হয় তখন এদের মোবিলিটি হারায় অর্থাৎ তারা তাদের চলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ফলে তোমার এই এন অঞ্চলে তোমার এরকম প্লাস আইন তৈরি হবে আর এই পি অঞ্চলে তোমার যেহেতু ইলেকট্রন এই প্রান্তে এসছে বাম পার্শ্বে এসছে সুতরাং এই প্রান্তে তোমার কি আইন তৈরি হবে মাইনাস আইন তৈরি হবে এখন মজার বিষয় হলে দেখো এই আইন গুলো কিন্তু চলার ক্ষমতা হারিয়েছে চলার ক্ষমতা হারানোর কারণে কি হবে জানো তোমার এই যে দেখো প্লাস আইন গুলো এই প্লাস আইন গুলোর কারণে তোমার এই প্রান্তে এই জাংশন সংলগ্ন ডান পার্শ্বে আমার কার্সটা খেয়াল করার চেষ্টা করো এই ডান পার্শ্বে যে ধনাত্মক আইন গুলো তৈরি হয়েছে তার মানে এখানে কি তৈরি হবে উচ্চ বিভাব প্রান্ত তৈরি হবে আর এই প্রান্তে ঋণাত্মক আইন জমা হবার কারণে এই প্রান্তে নিম্ন বিভাব প্রান্ত তৈরি হবে তার মানে এই যে উপরের চিত্রে দেখো আমি একটা ব্যাটারির মধ্যে একটা সংযোগ দিয়েছি দেখো এটা প্লাস আর এটা মাইনাস তার মানে এখানে একটা বিভব পার্থক্য তৈরি হবে এই বিভব পার্থক্য তৈরি হওয়া মানে তথা আমরা উল্টো ভাবেই বলতে পারি যেহেতু এখানে প্লাস আইন তৈরি হয়েছে তাহলে প্লাস আইন থেকে বলে রেখা নির্গত হয়ে কোথায় যাবে মাইনাস আইনে যাবে ফলে এখানে কিন্তু একটা তরিৎ ক্ষেত্র তৈরি হবে মজার বিষয় হলো দেখো এই তরিৎ ক্ষেত্র যখন তৈরি হবে তখন সেখানে একটা বিভব পার্থক্য তৈরি হবে ডান পার্শ্বে তখন একটা সমীকরণ আমি লিখেছি আমার কার্সটা খেয়াল করো দেখো বিভব পার্থক্যের সাথে প্রাবল্যের সম্পর্ক ভি ইকাল টু ই ইন্টু টি ডি মানে হচ্ছে তোমার এই যে এখানে যে লিয়ারটা তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ যে অঞ্চল ব্যাপী তোমার এই যে প্লাস আইন তৈরি হচ্ছে মাইনাস আইন তৈরি হচ্ছে প্লাস আইনের লাস্ট বাউন্ডারি হচ্ছে এইটা আর মাইনাস আইনের লাস্ট বাউন্ডারি হচ্ছে এইটা এই যে তোমার এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট যে অঞ্চলটা এই অঞ্চলটাকে বলা হয় ডিপ্লিশন লিয়ার দেখো আমি উপরে লিখে দিয়েছি দেখো এই অঞ্চলটার নাম হচ্ছে যে হার্ড প্যাকেট দিয়ে বোঝানো হয়েছে এই অঞ্চলটার নাম কি ডিপ্লিশন লিয়ার এবং এই লিয়ারের পুরুত্ব দেখো খুবই কম টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স মিটার থেকে টেন টু দি পার মাইনাস এইট মিটার পর্যন্ত হতে পারে তো যেহেতু এই ডিপ্লেশন লিয়ারের একটা কি দূরত্ব আছে তথা এই পয়েন্ট এবং এই পয়েন্টের মাঝে একটা দূরত্ব আছে সেটাকে আমি নামকরণ করেছি সি আর এই প্লাস আইন থেকে বলে রেখা নির্গত হয়ে মাইনাস আইনে যাবে তার মানে এর মাঝখানে কি তরিৎ ক্ষেত্র তৈরি হবে তার মানে তরিৎ ক্ষেত্রে প্রাবল্য পাওয়া যাবে এখানে আর এই তরিৎ ক্ষেত্রে প্রাবল্যকে যদি আমরা এই দূরত্ব দিয়ে গুণ করা হয় তাহলে তোমার কি তৈরি হবে বিভব পার্থক্য তৈরি হবে এখন তার মানে কি হলো তার মানে এই যে ডিপ্লেশন লিয়ারটা তৈরি হলো এই ডিপ্লেশন লিয়ারের কারণে কি হচ্ছে দেখো মজার বিষয় দেখো এই ডিপ্লেশন লিয়ারের কারণে তোমার এখানে এন অঞ্চলটা এই জাংশনের ডান পাশে কি আইন তৈরি হয়েছে প্লাস আইন তৈরি হয়েছে এরা চলার ক্ষমতা হারিয়েছে কিন্তু এরা কিন্তু অন্যান্য আধানের উপরে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল প্রয়োগ করবে ফলে এই এন অঞ্চলে যে প্লাস আইন গুলো তৈরি হলো এই প্লাস আইন গুলো কিন্তু এখন ওই যে পি অঞ্চলে যে হোল গুলো আছে ওই হোল গুলোকে এই এন অঞ্চলে আসতে কি করবে বাধা দেবে একইভাবে আমার এই বাম প্রান্তে পি অঞ্চলে যে ঋণাত্মক আইন গুলো তৈরি হয়েছে ইলেকট্রন আসার কারণে এই ইলেকট্রন গুলো তখন এই ডান প্রান্তে যে এন অঞ্চলে অনেক ইলেকট্রন আছে মুক্ত ইলেকট্রন এই ইলেকট্রন গুলো কিন্তু আবার ওই প্রান্তে যেতে এই আইন গুলো তখন কি করবে বাধা দিবে তার মানে এই ইলেকট্রনের আইন কি মাইনাস আবার এই ইলেকট্রনের আইন কি মাইনাস টাইপ মাইনাস তার মানে মাইনাস মাইনাস আইন কে কি করবে বিকর্ষণ করবে তার মানে এই ডিপ্লেশন লিয়ার কিন্তু মূল যে রোলটা প্লে করবে এখানে সেটি হচ্ছে এই এন অঞ্চল থেকে ইলেকট্রন পি তে যেতে দিবে না আবার এই প্লাস আইন গুলো পি থেকে ইলেকট হোল এনে যেতে দিবে না তার মানে এখানে কি তৈরি হচ্ছে এখানে একটা বাধা তৈরি হচ্ছে তার মানে আমি এখানে লিখে দিয়েছি দেখো যে তোমার এক নম্বর পয়েন্টে দেখো যে এই অঞ্চলে কোনো মুক্ত আধান থাকবে না কেননা এই আধান গুলো কিন্তু আয়নিত হয়েছে এবং এটা চলার ক্ষমতা হারিয়েছে ফলে এই ডিপ্লেশন লিয়ারের মাঝে কোনো মুক্ত ইলেকট্রন থাকবে না বা মুক্ত আধান থাকবে না মুক্ত আধান গুলো থাকবে এই লিয়ারটা ঠিক ডান পার্শ্বে এবং বাম পার্শ্বে এই
পারে না এটা এক নাম্বার পয়েন্ট আর দুই নাম্বার পয়েন্ট হলো যে এই অঞ্চল ইনসুলেটের মতো আচরণ করবে রোধ অনেক বৃদ্ধি পাবে ইনসুলেটের মতো আচরণ মানে কি আসলে আসলে বলতে বোঝানো হচ্ছে যে এই যে প্লাস আইন গুলো হোলকে এই যে পি অঞ্চল থেকে হোলকে ডানে আসতে বাধা দেবে আবার এই ইলেকট্রন গুলো বাম প্রান্তে যে ঋণাত্মক আইন তৈরি হয়েছে সেই আইন গুলো আবার এই ডান প্রান্তের ইলেকট্রনকে বাম প্রান্তে যেতে বাধা দেবে তার মানে এখানে হোল ইলেকট্রন আদান প্রদানে কি তৈরি হচ্ছে একটি বাধা তৈরি হচ্ছে তার মানে এটা একটা ইনসুলেটের মধ্যে কাজ করবে তো এখন এখানে দেখো এই ডিপ্লেশন লেয়ারে যে পুরুত্ব এটা যত বৃদ্ধি পাবে এই বাধার মানও তত কি হবে বেশি হবে ফলে এই ইলেকট্রন এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে যাওয়ার প্রবণতা তত কি হয়ে যাবে কমে যাবে সেটা আমরা পরে বুঝাচ্ছি তাহলে আমার এখানে এই তড়িৎ প্রাবল্য তৈরি হওয়ার কারণে ডি দ্বারা গুণ করলে অর্থাৎ এই যে এই পয়েন্ট এবং এই পয়েন্টের মাঝে একটা দূরত্ব আছে ডি এই ডি দ্বারা গুণ করলে তোমার কি পাওয়া যাবে বিভাব পার্থক্য পাওয়া যাবে আর বিভাব পার্থক্য মানে এখানে একটা বিভাব প্রাচীর তৈরি হচ্ছে যেহেতু বিভাব বাধা বলা হয় এটাকে পটেন্সিয়াল ব্যারিয়ার বলা হয় যেহেতু এই পটেন্সিয়াল ব্যারিয়ারটা দেখো পটেন্সিয়াল ব্যারিয়ারের এটা কি প্লাস আর এটা কি মাইনাস তাহলে এই প্লাসটা ওই হোল গুলোকে আসতে বাধা দিচ্ছে আবার এই প্রান্তে যে মাইনাসটা সেই মাইনাসটা এই পার্শ্বের ইলেকট্রনকে প্লাস পার্শ্বে আসতে বাধা দিচ্ছে তার মানে আমার এখানে এই পটেন্সিয়াল আসলে অ্যাকচুয়ালি বিভব প্রাচীর তৈরি করেছে তথা পটেন্সিয়াল ব্যারিয়ার তৈরি করেছে তাহলে এই পটেন্সিয়াল ব্যারিয়ারের কারণে তোমার এই পি অঞ্চল থেকে হোল এনে যেতে পারবে না আবার এন অঞ্চল থেকে হো ইলেকট্রন পি তে যেতে পারবে না তাহলে এখন এই যে এই পার্শ্বে যে প্লাস আইন গুলো তৈরি হয়েছে তাহলে প্লাস আইন মানে কি ধনাত্ম গাধন তার মানে ধনাত্মক আধান গুলো উচ্চ বিভব দেখো এটা আমি এই চিত্রে দেখানোর চেষ্টা করেছি দেখো এই যে এটা দ্বারা বোঝানো হচ্ছে উচ্চ বিভব আর এই প্রান্তে যে ঋণাত্মক আইন তৈরি হয়েছে তার জন্য কি কি বিভব তৈরি হবে ঋণাত্মক বিভব এই যে নিচের দিকে দেখো এটা দ্বারা বোঝানো হচ্ছে ঋণাত্মক বিভব বোঝানো হয়েছে এখন এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট যোগ করে দেওয়া হলে দেখো এই যে রেখাটা সলিড যে রেখাটা এটাই হচ্ছে তোমার পটেন্সিয়াল গ্র্যাডিয়েন্ট বলা হয় পটেন্সিয়াল গ্র্যাডিয়েন্ট অথবা আমরা যদি বলতে চাই যে এখানে কি পরিমাণ বিভব পার্থক্য তৈরি হয়েছে সেটা বোঝানোর জন্য দেখো আমি এই নিম্ন বিভব প্রান্ত থেকে ডটেড লাইন দিয়ে এই পর্যন্ত একটা রেখা টেনে দিয়েছি আর উচ্চ বিভব প্রান্ত থেকে এই পর্যন্ত রেখা টানা হলে এই যে ভিনট এই ভিনটটাই হচ্ছে তোমার পটেন্সিয়াল ব্যারিয়ার এই পটেন্সিয়াল ব্যারিয়ারের কারণে তোমার কি হয় তোমার এই পি অঞ্চল থেকে ইলেকট্রন হোল এনে যেতে পারে না আবার এন অঞ্চল থেকে ইলেকট্রন পিতে যেতে পারে না তো নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পেরেছো যে এখানে কিভাবে ডিপ্লেশন লিয়ার তৈরি হয় তোমার ডিপ্লেশনের কারণে তোমার ব্যাপন প্রক্রিয়া সংগঠিত হবে ফলে এই ব্যাপন প্রক্রিয়া কিছু সময় সংগঠিত হবার পরে যখন এই প্রান্তে ধনাত্মক আইন তৈরি হবে আর এই প্রান্তে ঋণাত্মক আইন তৈরি হবে ফলে ডিপ্লেশন লিয়ারটা তৈরি হলো এই ডিপ্লেশন লিয়ার মূল জিনিসটা হলো যে তোমার এখানে কোনো মুক্ত ইলেকট্রন থাকতে পারবে না এবং এটা একটা ইনসুলেটের মতো কাজ করবে তার মানে এখানে একটা বিভব ব্যারিয়ার তৈরি হবে এই বিভব ব্যারিয়ারের কারণে পি অঞ্চল থেকে হোল এনে যেতে পারবে না এবং এন অঞ্চল থেকে ইলেকট্রন পিতে যেতে পারবো না সেটা আমি এই চিত্র থেকে তোমাদের সুন্দর করে বুঝাইলাম নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পেরেছো আশা করি এখন তোমার এখানে এই ডায়েটের যে সিম্বল সেটাকে এই প্রতীকটা দিয়ে ডিনোট করা হয় এটা এই অ্যারো হেড দ্বারা এই পাশে পি আসছে বোঝানো হয় আর এই যে বার যেটা যে একটা রেখা যেটা একটা বার এই প্রান্ত আসলে এন আছে বোঝানো হয় তো এন মানে কি এখানে প্রচুর ইলেকট্রন থাকবে আর পি মানে কি এই প্রান্তে প্রচুর হোল থাকবে তো এটা হচ্ছে একটা ডায়োডের সিম্বল আচ্ছা তারা নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পেরেছো যে একটা ডায়েট কিভাবে তৈরি হয় এবং এখানে কিভাবে ডিপ্লেশন লিয়ার তৈরি হয় ব্যাপন প্রক্রিয়া সংগঠিত হয় এবং এখানে বিভব প্রাচীর গুলো কিভাবে তৈরি হয় তড়িৎ ক্ষেত্র তৈরি হয় সেই বিষয়গুলো আমি তোমাদের সুন্দর করে বুঝিয়েছি তোমরা নিশ্চয়ই সবাই বুঝতে পেরেছ এখন আমরা এই ডায়েট এখন তোমার এই প্রান্ত থেকে হোল ইলেকট্রন তো এন অঞ্চল থেকে তো পিতে যেতে পারছে না আর পি থেকে হোল এনেও যেতে পারছে না এই বিভব প্রাচীরের কারণে ফলে এখানে কি তৈরি এখন এখানে এই এন থেকে ইলেকট্রন পি তে নিতে গেলে বা পি থেকে হোলকে এনে নিতে গেলে এই ডায়েট থেকে তোমার কি করতে হবে বায়াসিং করতে হবে তো বায়াসিং হচ্ছে বায়াসিং এর বাংলা হচ্ছে ঝোঁক ঝোঁক তার মানে ঝোঁকের মাধ্যমে আমার এই ডিপ্লেশন লেয়ারে যে পুরুত্ব মনে রাখবে তোমরা এই ডিপ্লেশন লেয়ার যে পুরুত্ব থিকনেস এই যে ডি এর যে মানটা এটা যত কম হবে যত কম হবে ততই বাধার পরিমাণ কি হবে কমে যাবে আর বাধা কমে গেলে এই এন অঞ্চল থেকে ইলেকট্রন কিন্তু পিতে যাবে আবার পি থেকে হোল কিন্তু এনে আসবে ফলে এই জাংশনের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হবে আর যদি এই ডিপ্লেশন লেয়ারের পুরুত্ব অনেক বেড়ে যায় তার মানে এই যে বাউন্ডারিটি এটা ডানে সরে যাবে আর এই বাউন্ডারিটি এটা
তো বাম পাশে একটু খেয়াল করো ফরওয়ার্ড ব্যাস কি জিনিস সেটা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে তোমরা সেটি হচ্ছে দেখো ফরওয়ার্ড ব্যাস হচ্ছে যে তোমার এই যে বাম পাশে যে অংশটা সেটা পি অঞ্চল আর ডান পাশে যে অংশটা এটা কি এন অঞ্চল এখন পি এর সাথে যদি ব্যাটারি প্লাস প্রান্তটা যুক্ত করা হয় আর এন এর সাথে যদি ব্যাটারি মাইনাস প্রান্তটা যুক্ত করা হয় তাহলে যে ব্যাস তৈরি হয় সেটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড ব্যাস আর রিভার্স ব্যাস হচ্ছে তার উল্টোটা তো রিভার্স ব্যাস আমি পরে যাচ্ছি এখন ফরওয়ার্ড ব্যাস কিভাবে কাজ করে সেটা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো তোমরা যখনই আমি এই ব্যাটারি সংযোগ দিয়েছি এক মজার বিষয় ব্যাটারি সংযোগ দেওয়া মানে কি এটা প্লাস ধনাত্মক প্রান্ত হায়ার পটেনশিয়াল প্রান্ত আর এই প্রান্তে পি অঞ্চলে যে হোল গুলো আছে তার টাইপও কি প্লাস তাহলে এই প্লাস এর উপরে এই হোল গুলোর উপরে এই এই যে ব্যাটারি যে প্লাস তার উপরে একটা এক্সট্রা প্রেশার ক্রিয়েট করবে বল প্রয়োগ করবে এবং সেই বলটা কি বল আকর্ষণ বল না বিকর্ষণ বল বিকর্ষণ ধর্মী বল কেননা এটা ব্যাটারি পোলারিটি হচ্ছে প্লাস আর হোলের পোলারিটি হচ্ছে তোমার প্লাস তাহলে এই বিকর্ষণ বলের কারণে কিন্তু এই হোল গুলো এই বাম দিকে যাবে না এরা ডান দিকে ছুটে যাবে একইভাবে ডান দিকে খেয়াল করে দেখো এই এন এর সাথে তুমি আবার ব্যাটারি কোন প্রান্তটা কানেকশন করেছো মাইনাস তো মাইনাস মানে কি মানে এটা ঋণাত্মক তাহলে এখানে এখানে ইলেকট্রন বিদ্যমান তার মানে এই ইলেকট্রন তথা এই মাইনাস আবার এই ইলেকট্রনের এই এন এ যে ইলেকট্রন গুলো আছে তার টাইপ কি মাইনাস फलेशन लेकर चाप प्रजुक्त हो चाप प्रजुक्त हार कारण तुम्हारेशन ले थिकनेस डिप्लेन ले थिकनेस तुम्हारे কমে যাবে এই ডিপ্লেশন লেয়ারে পুরুত্ব বা থিকনেস যদি কমে যায় তাহলে ডি কমে যাবে দেখো মজার বিষয় ডি কমে যাওয়ার অর্থ হলো যে এখানে যে আইন গুলো তৈরি হয়েছিল না যেমন আমি এখানে দুইটা শাড়ি দিয়ে আইন বোঝানো বুঝিয়েছি ধনাত্মক আইন এখানে ঋণাত্মক আইন দুইটা শাড়ি দিয়ে বুঝিয়েছি তো ডিপ্লেশন লেয়ারের পুরুত্ব যখন কমে যাবে তার মানে হলো এখানে এই ধনাত্মক আইনের পরিমাণও কমে যাবে ঋণাত্মক আইনের পরিমাণও কমে যাবে আচ্ছা বলো তো এই ধনাত্মক আইনের পরিমাণ যদি কমে যায় তাহলে তড়িৎ ক্ষেত্রে পরিমাণও কি হবে কমে যাবে তড়িৎ ক্ষেত্র কমে যাওয়া মানে এই সম্পর্ক থেকে আমরা কি বলতে পারি কি কমে যাচ্ছে কি কমে যাচ্ছে তাহলে বিভব প্রাচীর বা বাধাও কি হবে কমে যাবে আর বিভব বাধা অর্থাৎ বিভব পার্থক্য কমে যাচ্ছে বিভব প্রাচীর পটেনশিয়াল ব্যারিয়ার কমে যাবে পটেনশিয়াল ব্যারিয়ার কমে যাওয়ার কারণে দেখো মজার বিষয় পটেনশিয়াল ব্যারিয়ার কমে যাওয়ার কারণে কি হচ্ছে একদিকে হোল এদিকে ডান দিকে আসার চেষ্টা করছে অন্যদিকে ইলেকট্রন কিন্তু বাম দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে আর এর ফলে এখানে পটেনশিয়াল ব্যারিয়ার কমে যাওয়ার কারণে তোমার রোধ কমে যাবে যেহেতু ডিপ্লেশন লেয়ারে পুরুত্ব কমে গেলে রোধ কি হবে কমে যাবে তাহলে ফলে দেখা যাবে তোমার এই এন অঞ্চল থেকে প্রচুর ইলেকট্রন তখন তোমার এই জাংশন অঞ্চল ভেদ করে তোমার পিতে যাবে আর পি থেকে প্রচুর হোল তোমার এই এন অঞ্চলে আসবে ফলে এই জাংশনের মধ্য দিয়ে তোমার পি তৈরি হবে তৈরি প্রবাহ সৃষ্টি হবে তো আমরা কি জানি যে হোল মানে কি ধনাত্মক আধান যেদিকে প্রবাহিত হয় তৈরি সেদিকে প্রবাহিত হয় তো এই যে এদিকে দেখো এই তীর্ষণ দ্বারা ইলেকট্রন মানে তৈরি প্রবাহ ইলেকশন ইন্ডিকেট করা হয়েছে তার মানে এই অঞ্চল থেকে প্রচুর হোল যেহেতু বাধা কমে গেছে বিভ প্রাচীরে কমে গেছে থিকনেস ফলে রোধ কমে যাবার কারণে প্রচুর হোল তখন এনে যাবে একইভাবে প্রচুর ইলেকট্রন তোমার এই এন অঞ্চল থেকে কোথায় যাবে পিতে যাবে এই যে এটা তারা বোঝানো হচ্ছে ইলেকট্রনের প্রভাইড ডিরেকশন তার মানে ইলেকট্রন ডান প্রান্ত থেকে বাম প্রান্তের দিকে যাবে আর তড়িৎ প্রবাহিত হবে বাম প্রান্ত থেকে ডান প্রান্তের দিকে এই যে বায়াসিং এই বায়াসিং থেকে বলা হয় ফরওয়ার্ড ব্যাস এবারে চলে আসে রিভার্স ব্যাসে কি হচ্ছে দেখো রিভার্স ব্যাসের এই ব্যাটারি কানেকশনটাকে উল্টো করে দাও আকর্ষিত হবে আর এই হোল গুলো হোল গুলো কিন্তু এখন বাম দিকে সরে যাবে একইভাবে এনে যে ইলেকট্রন আছে সেটা ব্যাটারি প্লাস এর আকর্ষণে কোন দিকে যাবে ডানে যাবে ফলে এখানে বিভব প্রাচীরের যে পুরুত্ব ঠিক সেটা কি হবে বেড়ে যাবে তার মানে এখানে প্রচুর ধনাত্মক আইন তৈরি হবে এই যে ইলেকট্রন গুলো সরে যাচ্ছে ফলে ধনাত্মক আইন তৈরি হচ্ছে আবার এখানে ঋণাত্মক আইন তৈরি হবে ফলে এখানে তোমার তড়িৎ ক্ষেত্রে প্রাবল্য বৃদ্ধি পাবে আর পক্ষান্তরে ডি এর মানব বৃদ্ধি পাচ্ছে তো প্রাবল্য এবং ডি বৃদ্ধি পাবার কারণে এই সমীকরণ অনুসারে দেখো ই বৃদ্ধি পেয়েছে ডিও বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে আমার বিভব প্রাচীর তথা বিভব পার্থক্য কি হবে বৃদ্ধি পাবে এই যে পটেনশিয়াল ব্যারিয়ার বৃদ্ধি পেল তথা এখানে এই ডিপ্লেশন লেয়ার পুরুত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে রোধের মান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এই রোধের মান বৃদ্ধি পাবার কারণে কিন্তু আর ইলেকট্রন তোমার এই অঞ্চল থেকে আর পিতেও যেতে পারবে না আবার পি থেকে হোল এনেও যেতে পারবে না ফলে এই অবস্থায় কিন্তু ডায়েটের মধ্যে দিয়ে কোন তড়িৎ প্রবাহিত হবে না এই বায়াসিং বলা হয় রিভার্স
আর বাম পাশে যে ব্যাস সেটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড ব্যাস তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বলো তো ডায়েট তাহলে কখন কাজ করে বলো তো যখন ডায়েট ফরওয়ার্ড ব্যাসে থাকে সম্মুখ ঝোঁকে থাকে তখন ডায়েটের মধ্যে যে তড়িৎ প্রবাহিত হয় ডায়েট কন্ডাক্ট করে অর্থাৎ তড়িৎ পরিবহনে বাধা তৈরি করে না তড়িৎ প্রবাহিত হয় কিন্তু রিভার্স ব্যাসে যেহেতু ডিপ্লেশন লিয়ারে পুরুত অনেক বেড়ে যায় রোধের মান বৃদ্ধি পায় ফলে এখানে আর তড়িৎ প্রবাহিত হয় না এই এই ব্যাসিং কে বলা হয় রিভার্স ব্যাসিং তবে কিছু কথা আছে তোমার এই রিভার্স ব্যাসিং থাকা অবস্থায় তোমার এই যে এন অঞ্চলে যে কিছু কিছু হোল থাকে আর পি অঞ্চলে যে কিছু কিছু ইলেকট্রন থাকে তাহলে ওই ইলেকট্রন গুলো কিন্তু এই প্লাস এর আকর্ষণে এই যে পটেনশিয়াল ব্যারিয়ার যে যে প্লাস আয়ন গুলো তৈরি হয়েছে এই প্লাস এর আকর্ষণে কিন্তু পি তে যে হোল গুলো আছে তারা কিন্তু এই পাশে যাবে আর একইভাবে এই প্রান্তে যে মাইনাস আয়ন মানে হোল আছে মাইনরিটি ক্যারিয়ার হিসেবে এই মাইনরিটি ক্যারিয়ার কিন্তু प्रचुरचित ফলে তোমার বিভব প্রাচীর অল্প তৈরি হয় ফলে এখানে ইলেকট্রন তোমার এন অঞ্চল থেকে পিতে যাবে ফলে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হবে আর এখানে মাইনরিটি ক্যারিয়ারের কারণে এই বিভব প্রাচীরে যে বাধা এই বাধা অতিক্রম করে তোমার এই অংশ থেকে হোল ওই প্রান্তে যাবে আর এই অংশ থেকে ইলেকট্রন ওই প্রান্তে যাবে তার জন্য একটা হালকা প্রবাহ তৈরি হবে সেটা হচ্ছে রিভার্স কারেন্ট বলা হয় এবার দ্যাট ইজ ভেরি স্মল মাইক্রো এম্পিয়ার এন যে প্রবাহ গুলো তৈরি হয় এই যে ফরওয়ার্ড ব্যাস রিভার্স ব্যাস তার মানে ডায়েট কোন ব্যাস থেকে কাজ করে ফরওয়ার্ড ব্যাস রিভার্স ব্যাসে কিন্তু ডায়েট কাজ করে না माइनस क्षेत्र समान प्रभावर मान कि बृद्धि पा पाजेट देखो तेम प्रवाह नहीं पॉइंट थ्री पर देखो प्रवाह मान राफलिखने बृद्धि पे प्रभावेज खेल रिभार्स बैसे रिभार्स बैसे 
ফলে এই ভোল্টেজের মান বাড়াই বৃদ্ধি করতে করতে এমন একটা ভোল্টেজ আসে যেই ভোল্টেজে দেখা যায় তোমার এই পিএন জাংশন ডায়েডের যে এই যে ব্যারিয়ার ভোল্টেজ এই বাধাটা এই বাধাটা লোপ পায় লোপ পাওয়ার অর্থ হলো যে তোমার এই যে এন অঞ্চলে যে অ্যাটম গুলো আছে এবং পি অঞ্চলে যে অ্যাটম গুলো আছে এই অ্যাটম গুলো বন্ধন ভেঙে যায় এই বন্ধন ভেঙে তোমার প্রচুর মুক্ত ইলেকট্রন তৈরি হয় এনে এবং প্রচুর মুক্ত ইলেকট্রন তৈরি হয় তোমার পিএ ফলে প্রচুর মিলে মুক্ত ইলেকট্রন তৈরি হওয়ার কারণে তোমার ওই অবস্থায় একটা ভোল্টেজে তোমার এই ভোল্টেজের মান বৃদ্ধি করতে করতে এমন একটা ভোল্টেজ আমরা আসবো যে ভোল্টেজে দেখা যাবে যে তোমার প্রচুর ইলেকট্রন তখন তোমার এই পি অঞ্চল এন অঞ্চল থেকে পি তে যায় ফলে প্রবাহের মানটা অনেক বৃদ্ধি পায় বাট দ্যাট কারেন্ট প্রবাহটা অনেক কম এবং সেটাও কিন্তু মাইক্রো এম্পিয়ার এঞ্জে কিন্তু হঠাৎ করে প্রবাহের মানটা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে এই যে হঠাৎ করে প্রবাহের মানটা বৃদ্ধি পেয়েছে এই যে এই ক্রিয়াটা আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানী জেনার এই রিভার্স ব্যাসিং যে কাজটা এটা আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানী জেনার प्राचीर जो बाधा टाइम बाधा टाइम सम्पूर्ण लोप पे फले एन अंचल प्रचुर इलेक्ट्रन तक पी ते प्रवाहित है पी अंचल प्रचुर होल एने प्रवाहित है फले हटात प्रवाह मान टाइम बृद्धि पाई তো এই জন্য এই ভোল্টেজটার নাম হয়েছে জেনার ভোল্টেজ বা বিজ্ঞানের নাম অনুসারে ভোল্টেজটার নাম হয়েছে করা হয়েছে জেনার ভোল্টেজ বা ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ তো নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পেরেছো এখন এখানে এই ফরওয়ার্ড ব্যাস এর ক্ষেত্রে এই জাংশন কি পরিমাণ বাধা তৈরি করে ব্যারিয়ার ভোল্টেজ তৈরি করে সেই ব্যারিয়ার ভোল্ট বাধা তৈরি করে বা রোদ তৈরি করে সেই রোদটা কিন্তু আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি দেখো আমরা এখানে একটা ত্রিভুজ দিয়েছি দেখো এ বি সি একটা ত্রিভুজ তো এ বি মানে কি বলতো এ থেকে যদি লম্ব টানা হয় বি থেকে যদি লম্ব টানা হয় তাহলে কি পাওয়া যাবে भाग करोधा रोधे मान जोर्तन है ये रोड टा के बला डायनिक रोद तेल जेटा ए बी मान हम तुम विभव पार्थक्य और बी मान हम প্রবাহের পার্থক্য তো বিভাবের পার্থক্যকে যদি প্রবাহের পার্থক্য দ্বারা ভাগ করা হয় তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব রোধ পেয়ে যাব এই তাহলে আমরা এখান থেকে এই ডায়ডের ভি আই ক্যারেক্টারিস্টিক্স শিখলাম আচ্ছা এখন দেখো এই জায়গায় দেখো তো তোমরা একটু পরীক্ষা দাও তো আমি একটা টেস্ট একটা কথা লিখেছি তোমরা পরীক্ষা দিবে এখন বলতো এই অবস্থায় এখানে একটা বাল্ব কানেক্টেড করা হয়েছে এখানে একটা ব্যাটারি কানেকশন করা হয়েছে আর এটি একটা ডায়েড বলতো এই বাল্বটা কি জ্বলবে অন থাকবে না অফ থাকবে দেখো এটা এটা ডায়োড তার ডায়োডের পি এর সাথে কি ব্যাটারি কি কানেকশন দেওয়া হয়েছে প্লাস আর এর সাথে কি কানেকশন দেওয়া হয়েছে মাইনাস তার মানে ডায়োড ফরওয়ার্ড ব্যাস আর ফরওয়ার্ড ব্যাস হওয়া মানে এই ডায়োডের মধ্যে যে তড়িৎ প্রবাহিত হবে ফলে এই বাল্বটা অন হবে জ্বলবে কিন্তু এটা ক্ষেত্রে খেয়াল করেছো দেখো এই বাল্বটা কিন্তু জ্বলবে না কেননা এটা রিভার্স বায়াস কেননা পি এর সাথে মাইনাস প্রান্ত কানেকশন দেওয়া হয়েছে ব্যাটারির আর এন এর সাথে প্লাস প্রান্ত কানেকশন দেওয়া হয়েছে ফলে এটা রিভার্স ব্যাস থাকার কারণে এই ডায়ডের মধ্যে যে কোনো তড়িৎ প্রবাহিত হবে না ফলে এই বাল্বটা চলবে না অফ থাকবে এবারে দেখো মজার আর একটা সার্কিট এখানে এই যে ব্যাটারি যেটা কানেকশন দেওয়া হয়েছে এটা এখানে দুইটা ডায়ড নেওয়া হয়েছে এবং দুইটা বাল্ব কানেকশন করা হয়েছে কানেকশন দিয়েছি আমি এখন বলো তো এই প্লাস প্রান্তটা থেকে কি প্রবাহ বের হয়ে যাবে বের হয়ে এসে এখানে কি হবে ব্রাঞ্চিং হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে কিন্তু ভাগ হয়ে দেখো এই প্লাস এর সাথে এই ডায়ডের কোন প্রান্তটা কানেক্টেড হয়েছে দেখো তো প্লাস নাকি মাইনাস মাইনাস এই প্লাস এর সাথে মাইনাস কিন্তু এই ডায়েটের সাথে কোন প্রান্তটা কানেকশন হয়েছে ব্যাটারি প্লাস তার মানে এই ডায়েটটা কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্যাস আর এই ডায়েটটা রিভার্স ব্যাস ফলে এই ডায়েটের মধ্যে দিয়ে কিন্তু তড়িৎ প্রবাহিত হবে না ফলে এই বি ওয়ান বাল্বটা কিন্তু অন হবে না জ্বলবে না এটা অফ থাকবে কিন্তু বি টু এই ডি টু ডায়েট কন্ডাক্ট করার কারণে বি টু বাল্বটা জ্বলবে নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পেরেছো এইগুলো এম সি কে পরীক্ষা থাকে তোমরা গুরুত্ব সহকারে এইগুলো দেখবে আচ্ছা এখন এই জায়গায় দেখো তোমার ডায়েটের ক্ষেত্রে আমরা এখন প্রয়োগ অ্যাপ্লিকেশন করব যে ডায়েটের ক্ষেত্রে কি অ্যাপ্লিকেশন আছে সেটা একটু আমরা দেখার চেষ্টা করি তো ডায়েট যেহেতু একটা ব্যাসিং এ কাজ করে ফরওয়ার্ড ব্যাসে কাজ করে রিভার্স ব্যাসে কাজ করে না এই জন্য আমরা ডায়েটটাকে আমরা রেক্টিফাই হিসাবে কাজ ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ এসি কারণকে আমরা ডিসি কারণ তৈরিতে রূপান্তরে আমরা ব্যবহার করতে পারি তো এসি কারেন্ট মানে কি যে কারেন্টের মান এবং দিক সময়ের সাথে কি হয় পরিবর্তন হয় এই যে এটা তারা বোঝানো হচ্ছে এসি কারেন্ট 
এখন দেখো এই একমুখীকরণ দুই ভাবে করা যায় একটা হচ্ছে অর্ধ তরঙ্গ একমুখীকরণ আর একটা হচ্ছে পূর্ণ তরঙ্গ একমুখীকরণ এই সার্কিটটা একটু বোঝার চেষ্টা করো এখানে একটা ট্রান্সফরমার ইউজ করা হচ্ছে ট্রান্সফরমার ইউজ করার কারণ হলো নরমালি আমাদের লাইন ভোল্টেজ কত 220 ভোল্ট কিন্তু ডায়োড গুলো কিন্তু এত ভোল্ট সহ্য করতে পারে না নরমালি 10 ভোল্ট 12 ভোল্ট 20 ভোল্ট এই ডায়োড গুলো সহ্য করতে পারে ফলে এখানে একটা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার ইউজ করতে হবে তো স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার ইউজ করলে তোমার माइनस माइनस डायटिव सैकेलुटे उटपुटीकरण क्षेत्रीकरण उटपुटे ऋणाइकेल विद्यमान प्रवाहित कनेक्शन क्योंकि 
প্রবাহত প্লাস থেকে বের হয়ে এই মাইনাসে আসতে হবে এই জায়গায় মাইনাসে আসতে হবে তো প্রবাহ তো এখানে এসে তো ওইদিকে যাওয়া মানে তো প্লাসে যাবে তো প্রবাহ প্লাস থেকে বের হয়ে কখনোই প্লাসে যাবে না তার মানে ডি ফোর এর মধ্যে দিয়ে তৈরি প্রবাহিত হবে না সেটা ডি থ্রি এর মধ্যে দিয়ে তৈরিতে প্রবাহিত হবে যেহেতু এটা ফরওয়ার্ড ব্যাস কিন্তু এটা ফরওয়ার্ড ব্যাস থাকলে ওইদিকে যাবে না কেননা এটা প্লাস তার মানে ডি থ্রি এর মধ্যে দিয়ে তৈরিতে প্রবাহিত হয়ে এই মাইনাসে চলে এলো তার মানে কিন্তু আমরা এই পজিটিভ সাইকেলটা আউটপুটে পেয়ে গেলাম এই পজিটিভ সাইকেলটা যে আমরা আউটপুটে পেলাম তখন গ্রোথের মধ্যে যে তড়িৎ কোন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে এই যে চিস্তন দ্বারা বোঝানো হচ্ছে নিচ থেকে উপরের দিকে তার মানে আমার এই ক্ষেত্রে কোন কোন এই যে আমরা আউটপুট ভোল্টেজটা পেলাম এই যে এই আউটপুট ভোল্টেজটা এটা আমরা কোন কোন ডায়েট কন্ডাক্ট করেছি এখানে বলো তো এটা হচ্ছে ডি ওয়ান আর একটা হচ্ছে ডি থ্রি সেটা আমি এখানে লিখে দিয়েছি দেখো এই পজিটিভ সাইকেলের জন্য কোন কোন ডায়েট কার্ড কন্ডাক্ট করেছে এটা হচ্ছে ডি ওয়ান আর একটা হচ্ছে ডি থ্রি একইভাবে যখন নেগেটিভ এই সাইকেলটা আসবে এই নেগেটিভ এই পোর্শনটা যখন আসবে তখন কিন্তু উপরের অংশটা মাইনাস হয়ে যাবে আর নিচের অংশটা কিন্তু প্লাস হয়ে যাবে যেহেতু নেগেটিভ সাইকেল এসছে তাহলে নেগেটিভ সাইকেল আসা তাহলে এটা মাইনাস হয়ে যাবে এই যে কার্সটা খেয়াল করো আর নিচের এটা প্লাস হয়ে যাবে এখন কিন্তু তড়িৎ এদিক দিয়ে প্রবাহিত হবে মজার বিষয় দেখো তড়িৎ যখন এদিক থেকে প্রবাহিত হবে তখন এখানে এই প্লাসটা এখান থেকে তড়িৎ প্রবাহিত হয়ে এখানে এসে এটা কি দিতে পারছে এটা রিভার্স ব্যাস তাহলে ওদিক দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হবে না ডি থ্রি কন্ডাক্ট হবে না मजार विषय हलो रोधर मध्य दिए कई तरित प्रभा डिशन एक ही दिखे विपरीत दिखे है ना एक ही दिखे हो फले ওই তরিত প্রবাহটা এই রোধের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এখানে এসে আমার কি দেখতে পাচ্ছে দুইটাই ফরওয়ার্ড ব্যাস কিন্তু দুইটা ফরওয়ার্ড ব্যাস হলে কি হবে এই প্লাস থেকে তরিত বের হয়ে কোথায় যাবে ওই মাইনাসে যাবে ফলে এই তরিৎ প্রবাহটা এখানে এসে ডি থ্রি মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত না হয়ে যেহেতু ডি থ্রি ডি থ্রি মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হলে তো প্লাসেই আসবে এটা প্রবাহ কখনোই প্লাস থেকে বের হয়ে প্লাসে আসবে না সেটি মাইনাসে যাবে ফলে ডি থ্রি কন্ডাক্ট হবে না ডি ফোর কন্ডাক্ট হয়ে এই ডায়েট এর মধ্যে যে তরিত প্রবাহিত হয়ে এই মাইনাসে চলে আসবে ফলে আমরা দুই ক্ষেত্রেই এই যখন পজিটিভ সাইকেল এসছিল তখন দুই ক্ষেত্রে এই রোধের মধ্যে দিয়ে প্রোভাইড আমরা কিন্তু আউটপুট এখানে নিচ্ছি খেয়াল করো তাহলে এই রোধের মধ্যে দিয়ে প্রোভাইড ডিরেশন দুইটা ক্ষেত্রে কি একই দিকে হয়েছে না নাকি বিপরীত দিকে হয়েছে বলো একই দিকে হয়েছে একই দিকে হওয়ার কারণে এই যে নেগেটিভ সাইকেলের ডিরেশন যে এদিকে ছিল সেটা এখন এদিকে না থেকে যেহেতু আমরা এখান থেকে আউটপুট নিচ্ছি ফলে আমার এখানে এই এই নেগেটিভ সাইকেলের জন্য তোমার প্রোভাইড ডিরেশন একই দিকে যেহেতু ফলে ওই নেগেটিভ সাইকেলটা কিন্তু এখন পজিটিভ দিকে আসবে বুঝতে পেরেছ এবং এই ক্ষেত্রে কোন কোন ডায়েট কার্ড কাজ করেছে কন্ডাক্ট করেছে একটা হচ্ছে ডি টু আর একটা হচ্ছে ডি ফোর তার মানে এই অবস্থায় কিন্তু আমার এই নেগেটিভ সাইকেলটা কিন্তু আমরা আউটপুটে পেয়েছি একইভাবে যখন এই ধনাত্মক সাইকেলটা যখন আসবে তখন সেম মেকানিজম আবার এই ডি ওয়ান ডি থ্রি ডায়েট কন্ডাক্ট করবে এই আউটপুট ভোল্টেজটা পাওয়া যাবে এই নেগেটিভ সাইকেলটা যখন কাজ করে তখন আবার সেম সাইমিলটেনিয়াসলি এই কাজটা হতেই থাকবে পর্যায়ক্রমে তখন এই ডি টু ডি ফোর কাজ করে কন্ডাক্ট করে এই প্রভাবটা পাওয়া যাবে তার মানে দেখো তো প্রোভাইড ডিরেশন কি আছে এখন একই দিকে আছে তার মানে এখানে প্রোভাইড ডিরেশন ভিন্ন দিকে ছিল দুই দিকে ছিল ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক দিকে ছিল এখন কিন্তু সমস্ত প্রোভাইড ডিরেশন একই দিকে আসছে ফলে আমরা এই রেক্টিফায়ার সার্কিটের মাধ্যমে কি করলাম এসি কারেন্টকে আমরা কাতে রূপান্তর করলাম ডিসিতে রূপান্তর করলাম তো যদি আমরা ডিসিতে রূপান্তর করেছি কিন্তু এখানে কিন্তু প্রোভাইড এখানে মানের পরিবর্তন হচ্ছে কারণ এসি কারেন্টের সঙ্গে হলো যে যে প্রভাবের মান এবং দিক উভয় সময়ের সাথে পরিবর্তন হয় সেটা হচ্ছে এসি কারেন্ট এই যে এটা হচ্ছে এসি কারেন্ট বা এসি ভোল্টেজ আর যে প্রভাবের মান এবং দিক সময়ের সাথে পরিবর্তন হয় না তাকে বলা হয় ডিসি কারেন্ট এখানে দিক পরিবর্তন হয় না কিন্তু মানের কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে তার মানে এই এই যে ডিসি তৈরি হয়েছে এটাকে বলা হয় পালসেটিং ডিসি পালসেটিং ডিসির অর্থ হলো যে সেখানে কিছু এসি কম্পোনেন্ট আছে তো এই জন্য তোমার আউটপুটে তোমরা প্র্যাক্টিক্যাল ল্যাবে যখন করবা তখন এখানে একটা ক্যাপাসিটি ইউজ করা হবে ওই ক্যাপাসিটি ইউজ করলে তোমার ওই এসি কম্পোনেন্ট যেগুলো আছে সেগুলো রিমুভ হয়ে যাবে এইভাবে আমরা এসিটাকে কি করতে পারি ডিসিতে রূপান্তর করতে পারি তোমরা বাসায় একটু কাজ করবে যদি আমরা যদি ডি ফোর ডায়েটটাকে সরিয়ে দিই তখন এটা কি এই সার্কিটটার আউটপুট ভোল্টেজটা কি হবে এই ডি ফোর ডায়েটটাকে আমরা সরিয়ে দিব তাহলে আউটপুট ভোল্টেজটা কি হবে আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে আর দশ সেকেন্ড সময় আছে আমরা আজকে ডায়েট করলাম ডায়েটের ক্যারেক্টারিস্ট করলাম তোমরা নিশ্চয়ই সবাই বুঝতে পেরেছো